आमती हो और खुदा उनका शुक्र हो आज खुदा के इस ख़ास फजल के लिए जो हम सब की ज़िंदगी के ऊपर हुआ कि हम खुदा के कलाम को सुन सकें और खुदा की हजूरी के अंदर आ सकें और इस वक्त ख़ास कर मैं ब्रदर जिम न्यूटन का आपसे तारुफ़ करवाना चाहता हूँ इनका नाम जिम न्यूटन है और ये बहुत से मुल्कों में ऐसे मिशनरी खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं और खुदा ने जो इनको खिदमत सौंपी है वो ये है कि ये बिलीवर्स मिनिस्ट्री जो ईमानदार हैं उनको तैयार करते हैं अंजील के काम के लिए खुदा की किंगडम के लिए सो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ वो बतौर डीन भी बाइबल कॉलेज में काम करते रहे और फिर एक चर्च में काफ़ी अरसा उन्होंने बतौर पासपान काम किया और अब खुदा का शुक्र है कि वो एज ए मिशनरी मुख्तलिफ मुल्कों में बिलीवर्स मिनिस्ट्री को लेकर काम कर रहे हैं और आज वो हमारे साथ हैं और खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे सो नॉम आई हैंड ओवर मीटिंग टू जिम Praise the Lord. Well, it's a joy to be with you today. Khuda ki tareef ho aur badi khushi ki baat hai ki aapke saath hain is waqt. And I thank Pastor Azam for the opportunity to be able to share the word of God with you today. Aur main Pastor Azam ka shukrguzar hoon jinhone mauka diya ki kalam ki khidmat aapke saath ki jaye. I'm going to bring a, a, a message today to encourage the body of Christ all over the world. Aur jo Khuda ka kalam main aapke saath share karna chahta hoon ये जो मसीह का बदन जो यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में है उसके लिए है वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज एंड गॉड हैज अ प्लान फॉर द बिलीवर्स टुडे इन हिज चर्च और हम आखिरी दिनों में जिंदगी बसर कर रहे हैं और खुदा का ईमानदारों के लिए जो आज क्लीसियों में उनके लिए एक बड़ा मकसद है सो वे एवर यू आर लिसनिंग टू दिस मैसेज गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू टुडे और आप जहां कहीं भी हैं और आप इस कलाम को सुनने वाले हैं यकीन रखें खुदा आपसे बोलने वाला है क्योंकि दिस मैसेज इज फॉर यू एंड द फादर हैज अ नीड ऑफ योर मिनिस्ट्री और ये जो कलाम है ये आपके लिए है और आसमानी बाप को आपकी जरूरत है कि आप उसकी खिदमत करें So let's open our Bibles to James chapter five. और मेरे साथ यकूब का खात उसका पांचवा बाब. And, and I want to read verses seven and eight. और मैं यकूब पांच बाब की सातवीं आठवीं आयत को आपके लिए पढ़ूँगा. And uh, verse seven says, Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth. waiting patiently for it until it receives the early and the latter rain pas hai bhaiyo khudaun ki amat tak sabr karo dekho kisan zameen ki qeemti paidawar ke intezar mein pehle aur pichle mee ke barsne tak sabr karta rehta hai you also be patient establish your heart for the coming of the lord is at hand तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो क्योंकि खुदाउन की आमद करीब है आमीन एंड इन दिस पैसेज ऑफ स्क्रिप्चर आई बिलीव द फार्मर हियर इज द लॉर्ड और इस इन कलाम की आयत के अंदर जो किसान है मैं यकीन रखता हूं ये आसमानी बाप है एंड वी सी दैट गॉड इज वेटिंग फॉर समथिंग और यहां पर देखिए कि खुदा किसी चीज के इंतजार में है well, we might ask, why hasn't Jesus come back for his church? और शायद हम ये सवाल भी करें कि खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए अभी तक वापस क्यों नहीं आया well, the Bible tells us here that God is waiting for the precious fruit of the earth. लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा जमीन की कीमती पैदावार का इंतजार कर रहा है एंड वॉट वुड बी द प्रेशियस फ्रूट ऑफ दर्थ दट गॉड इज वेटिंग फॉर और ये कीमती पैदावार जो जमीन की है ये कौन सी है जिसका खुदा इंतजार कर रहा है वो गॉड इज वेटिंग फॉर सोल्स टू कम इन टू दिंगडम और हाँ ये रूहे हैं जिनका खुदा इंतजार कर रहा है कि वो उसकी बादशाह में आए द बाइबल टेल्स अस दैट गॉड इज नॉट विलिंग दैट एनीबॉडी पेरिश और फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि हर एक जिंदगी तक पहुंचे गॉड्स नॉट वांटिंग एनीवन टू गो टू अ क्राइस्टलेस इटर्निटी और खुदा नहीं चाहता कि कोई भी दोजख के अंदर हमेशा के लिए चला जाए 
So the one thing on God's heart right now is souls coming into the kingdom. और खुदा के दिल के ऊपर अगर कोई चीज है दिल के अंदर तो वो रूहे हैं जो उसकी बादशाह में दाखिल हों God is waiting for millions of people all over the earth to come into his kingdom. और खुदा जो है वो मिलियन सोल्स का रूहों का इंतजार कर रहा है कि उसकी बादशाह के अंदर दाखिल हों and i believe in the last days we're going to see the greatest outpouring of the spirit of god this world has ever seen aur main imaan rakhta hu ke hum bahut jald in aakhri dino ke andar rooh ke nuzul ko dekhenge jo ab tak duniya ne nahi dekha and it's going to see millions of people in every nation coming into the kingdom of god aur hum dekhenge ke har qoum mein se लाखों की तादाद में लोग जो है आसमान की बादशाह में दाखिल होंगे और फिर मोजात होंगे और खुदा के अजीब काम होंगे for the precious fruit of the earth for souls to come into the kingdom aur agar khuda zameen ki qeemti paidawar ka ruhon ka intezar kar raha hai and it's not god's will that anybody perish aur phir khuda ki ye khwahish bhi hai ki koi halak na ho then god must have a plan to bring in this great harvest to iska matlab hai ki khuda ke paas koi zarur koi mansooba hoga inko वो अपनी बादशाह में लाने का एंड आई वांट यू टू टू नो टुडे गॉड डज हैव एन इनक्रेडिबल प्लान दैट्स गोइंग टू ब्रिंग इन द ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यकीनन खुदा के पास एक जबरदस्त मंसूबा है कि बड़ी रूहों की फसल आसमान की बादशाह में दाखिल हो सो लेट्स टर्न टू एफीशियंस चैप्टर 4 और आइए मेरे साथ देखें इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत because we want to see today what is god's plan to bring in this great harvest kyunki hum janna chahte hain ki khuda ka wo bada mansooba kya hai jisse ye badi fasal uski badshaht mein dakhil ho because if we find out what god's plan is aur hame pata ye janna hai ki khuda ka mansooba kya hai and we follow god's plan aur phir hum us mansoobe ko uske upar amal kare us mansoobe par they're going to have the results that god is wanting aur phir uska ek bada musbat natija niklega so here in ephesians chapter 4 and verse 11 aur yahan par dekhein ifsio 4 bab uski 11vi ayat hai it says and he gave some to be apostles some prophets some evangelists and some pastors and teachers aur usi ne baaz ko rasool baaz ko nabi aur baaz ko mubashshir aur baaz ko churwaha aur ustad bana kar de diya and uh, this group of people is what we commonly call the five fold ministry aur yahan par ye jo hame panch khidmatein nazar aati hain inko hum kehte hain ke panch khidmatein and uh, Uh, and by and large we have expected the fivefold ministry to do all the work aur ab tak hum yahi tawqo karte rahe hain ki ye jo panch khidmatein hain yahi sab kaam karengi we expect the pastor to get people saved aur hum yahi chahte hain ki pasban jo hai wo ruhon ko bachaye we expect the pastor to pray for people aur hum yahi chahte hain ki jo padri hai wohi bimaron ke liye dua kare in many places people think only the pastor and the evangelist can do any of the ministry aur bahut se jagon ke upar to sirf pasban aur jo mubashshir hain उन्हीं को इजाजत होती है कि वो ये काम करें बट वे गोइंग टू सी इन अ मोमेंट दिस इज इन गॉड्स प्लान लेकिन कुछ देर के बाद हम देखने वाले हैं कि ये खुदा का मंसूबा नहीं है नाउ इफ आई एम इन अ चर्च आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन और अगर मैं कलीसिया के अंदर होता तो मैं ये सवाल जरूर पूछता आई वुड आस्क हाउ मेनी अपोस्टल्स डू वी हैव इन आवर मीटिंग टुडे मैं ये जरूर पूछता कि आज हमारे दरमियान में रसूल कितने हैं एंड नॉर्मली वी वुड probably have nobody who thinks they're an apostle aksar zyada tar to ye hota hai ki kalisia mein koi rasool nahi hota i said how many prophets do we have in the meeting today aur phir main dusra sawal karta hu ki yahan par nabi kitne hain and uh, usually we don't have any prophets aur aksar ye hota hai ki kalisia mein koi nabi bhi nahi hota and, and then i would ask how many evangelists do we have aur phir main aksar ye sawal karta hu ki yahan par mubashshir kitne hain and we might have two or three people who think 
or say they're evangelists aur ho sakta hai ki us waqt ekleesia ke andar teen ya char mubashshir wahan par maujood ho then i ask how many pastors do we have aur phir main aksar poochta hu ki yahan par pasman kitne hain well if i'm a church we've at least got one pastor aur agar hum kisi church mein hain to kam se kam ek padri to wahan par zarur hota hai but uh, in meetings that i do we would only have maybe 3 4 5 people who are in the five fold ministry aur aksar hum church ke andar jab hote hain to main chalta hai चार या पांच लोग जो हैं कलीसिया के अंदर जो खुदा की खिदमत के अंदर इन पांच खिदमतों में से इन खिदमत कर रहे हैं एंड इफ वे जस्ट रिलाइंग ऑन द फाइव फॉल मिनिस्ट्री टू डू ऑल द वर्क टू टू विन पीपल एंड द प्राइ फॉर ऑल द सिक we are not going to see the job get done ha agar hum in sir panch khidmaton ke upar hi inhisar kare ki yahi sara kaam kare jeel ki manadi bhi kare bimaron ke liye dua bhi kare to mera khayal hai ki hum bahut se logo tak nahi pahunch sakte and yet that's mostly how the church has operated for many many years aur aksar aisa hi ho raha hai ki kai saalon se jo kalisia hai वो इसी पैटर्न के ऊपर चल रही है We have to bring people to church to get saved. और हम क्या करते हैं कि लोगों को चर्च के अंदर लेकर आते हैं ताकि वो निजात पा जाएं। और अगर कहीं जरूरत होती है किसी के बारे में कलाम की बात की जाए तो हम पादी साहब को ले जाते हैं कि पादी साहब बात करेंगे so I'm painting a picture here for you today. और मैं एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इफ गॉड वेटिंग फॉर द precious fruit of the earth agar khuda zameen ki qeemti paidawar ka intezar kar raha hai and maybe you are believing for an a great outpouring of the spirit of god aur agar aap intezar kar rahe hain ki khuda ka rool qudus bade zor ke sath nazil ho i want to i want you to see today that we are not going to bring in a great harvest just with a with a few pastors and a few evangelists doing all the work lekin main aapko batana chahta hu ki hum ek bahut badi paidawar ruhon ki aasman ki baatshaat mein nahi la sakte agar sirf chand padri aur mubashshir hi kilisia ke andar kaam kare but as we look at the next verse in ephesians chapter 4 lekin jab hum ifsiyo 4 bab ki agli ayat ko 12 ayat ko dekhte hain we see something very interesting hame badi dilchasp baat nazar aati hai there is another ministry mentioned here hame yahan par ek aur khidmat nazar aati hai so now we're going to see the sixth ministry ab hame yahan par ek chhati khidmat nazar aa rahi hai let's have a look at verse 12 aur aaiye 12th ayat par nazar karte hain it says for the equipping of the saints for the work of the ministry for the edifying of the body of christ taaki muqaddas log kamil bane aur khidmat guzari ka kaam kiya jaye aur masih ka badan tarakki paaye amen and then we see here there is this six ministry aur ab hame yahan par ek chhati khidmat nazar aati hai and it's the saints of god doing the work of the ministry aur ye chhati khidmat jo hai ye muqaddisin hai jo kaam kar rahe hain now let me ask another question ab main aapse ek aur sawal karna chahta hu how many saints of god do we have watching the the, the, the service today aur aap kitne muqaddisin hai jo hame is waqt khidmat mein is sare program ko dekh rahe hain what's so exciting when i'm doing this in in a in a live setting with the church is everybody in the church puts their hands up aur jab hum kabhi is tarah ki manadi church ke andar karte hain to kilesia mein sare log haath utha dete hain ji hum bhi muqaddisin hain hum bhi muqaddas hain so we see god's plan here is that we are to equip you the saints of god to do the work of the ministry aur dekhe ab jo hamari khidmat hai wo ye hai ki hum muqaddisin ko khuda ki khidmat ke liye taiyar kare now what is the work of the ministry ab sawal ye hai ki muqaddison ki khidmat ka kaam kya hai well the work of the ministry is three things aur jo muqaddisin ki khidmat ka kaam hai wo teen baatein hain number 1 get people saved pehli baat ye hai ki ruhon ko bachaya jaye number 2 जो दूसरी बात है pray for the sick ke dusri baat bimaron ke liye dua ki jaye number 3 disciple people aur teesri baat unhe shagird banaya jaye so we see here the saints of god that's every believer has a ministry aur dekhe jo muqaddisin hai jo ke hum sabhi hain unki ye khidmat hai ke wo ye kaam kare and your ministry is to get people saved aur aapki khidmat ye hai ke aap ruhon ko bachaye pray for the sick aap bimaron ke liye dua kare and then disciple aur phir unko shagird banaye masih ka see everybody every believer has people in their world who are not saved aur hum mein se har ek shakhs jo hai 
ان کے ارد گرد ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی and, and you want to get them saved. اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ نجات پا جائیں Now see, it's great for believers to come to church. اور یہ اچھی بات ہے کہ ایماندار چرچ کے اندر آئیں But you know, we have something very interesting here in Australia. اور اب دیکھیں یہاں آسٹریلیا میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے And whatever nation you're listening to uh, this broadcast on. اور آپ جس بھی قوم کے اندر ہیں اور آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں I'm sure you have the same problem. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ بالکل یہی ایک مسئلہ ہو میں اور پاسٹر اعظم مختلف ملکوں میں جاتے ہیں Where I teach on this course. اور میں اکثر اسی سبجیکٹ کے اوپر اسی کورس کو سناتا ہوں and I ask this question in every nation we go to. اور ہر قوم میں جہاں پر ہم جاتے ہیں ملک میں ہم یہ پوچھتے ہیں I say in Australia, if we invite people to church, they don't want to come to church. اور ہم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو آسٹریلیا میں چرچ میں آنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں تو وہ آنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ جہاں کسی بھی ملک میں ہیں question, میں جب ان سے یہ سوال کرتا ہوں say, That's the same problem in our <laughs> وہ کہتے ہیں بھائی جی سی ایم یہی مسئلہ ہمارے بھی یہ لوگ آنے ہی نہیں چاہتے چرچ ہے so, we, we Believers need to know how to share the gospel with people in their world. تو اس لیے ایماندار جو ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح انجیل کی منادی اپنے ارد گرد کر سکتے ہیں Because we want see what we've done in the past is we keep on inviting people to church. اور ہم ماضی میں کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو چرچ میں آنے کی دعوت دیتے تھے But people don't want to go to church. لیکن لوگ چرچ آنا نہیں چاہتے So we're teaching people invite people to heaven. تو ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ لوگوں کو چرچ کی بجائے انہیں آسمان کی بادشاہت کی دعوت دیں کیونکہ ہر شخصی آسمان کی بادشاہت میں جانا چاہتا ہے لیکن ہم ان کو آسمان کی دعوت تو نہیں دیتے چرچ کی دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی چرچ آیا کریں اور لوگ چرچ آنا نہیں چاہتے لیکن ہم آپ کو سکھائیں گے کہ لوگوں کو کس طرح آسمان کی بادشاہت کے لیے دعوت دی جائے اور کچھ دیر پہلے میں جب ایک چرچ کے اندر تھا تو ایک خاتون نے آ کر مجھ سے بات کی اور اس نے کہا میری ایک دوست ہے میں اس کو چرچ کی دعوت دیتی ہوں لیکن وہ آنا نہیں چاہتی میں نے کہا آپ نے اس سے کتنی مرتبہ چرچ آنے کے لیے کہا اور اس نے کہا میں نے چار مرتبہ اس کو چرچ آنے کے لیے کہا اور وہ خاتون بڑی پریشان بھی ہے اور وہ اس خاتون نے کہا لیکن وہ آنے ہی نہیں چاہتی میں نے اس سے کہا آپ کیوں چاہتی ہیں کہ وہ چرچ کے اندر آئے کیونکہ میں جاننا چاہتا ہے تاکہ اس کا انوائٹ کرنے کا مقصد کیا ہے چرچ میں اس خاتون کو اور اس نے کہا میں اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ چرچ میں آئے تاکہ وہ بچ جائے نجات پا جائے میں نے کہا اگر آپ کا یہی مقصد ہے تو پھر آپ خود اس کو کیوں نہیں بچا لیتی اور جو اس نے جواب دیا میں جہاں کہیں جاتا ہوں مجھے یہی جواب سننے کو ملتا ہے اور اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو کیسے بچا سکتی ہوں اور جب اس نے یہ کہا اور میں نے سنا اور میں بہت ملکوں میں جا کر اس بات پر بات کرتا ہوں اور ہر جگہ پر ایماندار یہی جو آپ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیسے لوگوں کو بچایا جائے اور جب لوگ اس طرح کا جواب دیتے تھے خدا نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا اور خدا مجھے چار باغ کی پانچ بارہویں آیت پر لے گیا اور یہاں پر لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کے کام کو کریں اور خدا نے مجھے دکھایا کہ یہ جو پانچ خدمتیں ہیں ان کا مقصد جو ہے یہ مقدسین کو خدمت کے لیے تیار کرنا ہے 
we've expected them to do all the ministry aur jab ke hum ye to ko karte hain ke ye panch hi khidmate sare kaam kare but their job was to train us to do the work lekin inka haqeeqat mein kaam ye hai ke muqaddisin ko taiyar kare aur ye kaam kare so spirit of god spoke to me and said you need to put a training course together to train believers how to do their ministry aur khuda ke roon quddus ne mujhe bataya कि मुझे एक कोर्स बनाना है जिसमें ईमानदारों को खिदमत के लिए तैयार करने का सिखाया जाए और मैंने ये कोर्स तैयार किया and now we're going all over the world training the body of christ how to do their ministry ab hum puri duniya mein jaate hain aur ja kar muqaddisin ko taiyar karte hain khidmat ke liye and wherever you are we hope to come and train you aur jahan kahin bhi aap hai aap yakeen rakhe hum aapke paas bhi aayenge aur aapko khidmat ke liye train karenge god told me to train 1 million believers to do the work of the ministry aur khuda ne mujhe bataya ki mujhe 1 million 10 lakh ईमानदारों को खिदमत के लिए तैयार करना है एंड ही सेड यू ट्रेन देम टू डू द मिनिस्ट्री एंड यू कुड रीच 100 मिलियन पीपल और खुदा ने कहा अगर तू इनको तैयार करेगा तो तो ये एक करोड़ लोगों तक ये पहुंच सकेंगे एंड गॉड इज मेकिंग अ वे फॉर अस टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल और खुदा हमारे लिए रास्ते तैयार कर रहा है बना रहा है कि हम लोगों तक पहुंच सके बिकॉज़ वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज ऑफ द चर्च क्योंकि हम कलीसिया के अंदर इस वक्त आखिरी दिनों के अंदर हैं एंड वी आर गोइंग टू सी एन इनक्रेडिबल harvest of souls coming into the kingdom aur hum dekhenge mafukul fitre tarike se ruh jo hai wo khuda ki badshah mein dakhil hongi see a pastor is a shepherd the yaad rakhe jo padri sahab hain wo sirf churwaye hain and as believers you are god's sheep aur imandar hote hue aap khuda ki bheede hain and i want you to know sheep beget sheep और आप याद रखें कि भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं। पास्टर्स डोंट बिगेट शीप जो चरवा है वो भेड़ों को जन्म नहीं देता शीप बिगेट शीप जो भेड़े हैं वो भेड़ों को जन्म देती हैं। अ पास्टर्स जॉब इज टू फीड द शीप और पादरी साहब जो है जो चरवा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो भेड़ों को मुहैया करे खाना दे टू एनकरेज एंड नर्चर एंड बिल्ड अप द शीप और उनकी परवरिश करे उनको तामीर करे उनको आगे बढ़ाए your job as a believer is to reach people in your world aur imandar hote hue aapka kaam hai ki aap apne ird gird ke logo tak pahunche so i did some research a little while ago aur ek thodi der pehle maine ek baat par research bhi ki hai there is over 2 billion people in the world who are believers aur taqriban 2 billion log hain jo imandar hain zameen ke upar but only 3% of those are in the fivefold ministry aur in mein se sirf 3% log jo hain wo fivefold ministry ke andar kaam kar rahe hain and there's still over 3 4 billion people that still need to hear the gospel aur abhi tak 3 4 billions log hain jinhone injil ka paigham abhi tak nahi suna 3% of 2 billion is 65 million aur aap dekhe 2 billion mein se jo 2 3% log hai wo 65 millions log bante hain and so we expect 65 million people to reach 4 billion people aur hum ye to ko karte hain ki ye jo 65 millions panch khidmate wale log hain ye 4 billions logon tak ye reach kare but you just imagine now if all the body of christ was doing their ministry aur aap zara soche ki agar sara masih ka jo badan hai wo kaam mein lag jaye we are going to be in a position where the unbelievers got no way to hide aur phir hum is muqam par pahunch jayenge ki koi bhi gair imandar humse chup nahi sakega because believers everywhere will be wanting to share the gospel kyunki har jagah par imandar log jo hai wo taiyar ho jayenge khidmat ke liye and you know right now with what's happening all over the world a lot of people are hurting a lot of people are distressed a lot of people are anxious a lot of people are worried only jesus is the answer aur ab aap हमें सबको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर लोग जो है वो बहुत ही परेशान हैं वो जो है वो खौफ के अंदर हैं वो जो है डिप्रेशन का शिकार हैं और हम जानते हैं इन सारी मुसीबतों का दुखों का हल जो है वो यीशु मसीह है 
uh, tell some stories. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ. My wife just shared before the message about her father. और थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ ने भी कलाम से पहले इसका जिक्र किया अपने बाप के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो सुसर थे उन्होंने किस तरह नजात पाई वो बड़ा ही दिलचस्प शख्स था और मरने से पहले वो हमारे पास आए और आकर रहे uh, like me much, me वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि वो मुझे हमेशा कहता था कि तू योना बपतिस्मा देने वाला है और जब वो आखिरी दिनों में रहने के लिए हमारे पास आए तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि जरूर है कि आपके बुनजात पाए सो वी सेड टू आवर सेवन ईयर ओल्ड डॉटर यू गो टॉक टू योर ग्रैंड पावर एंड टेल हिम अबाउट जीसस और हमने अपनी 4 साल बेटी से कहा कि आप जाओ अपने दादा के पास और जाकर यूसुफ मसीह के बारे में बताओ दैट वाज दैट वाज द फर्स्ट प्लान और ये हमारा पहला मंसूबा था बट दैट प्लान डिडंट वर्क लेकिन ये मंसूबा कामयाब ना हुआ सो आई केम अप विद अनदर प्लान और फिर मैंने एक और मंसूबा तैयार किया दिस वाज अ रियली गुड प्लान और ये एक बड़ा जबरदस्त मंसूबा था एंड दिस वाज द प्लान आई हैड और ये मंसूबा ये था आई सेड टू जेन और मैंने अपनी बीवी जेन से कहा ही श्योर डैड वो तेरा बाप है यू गेट हिम साइड इसलिए तू जा के उन्होंने निजात दलाओ ने ली कलाम का I thought that was a good plan. Mera khayal tha ki ye bada acha mansooba hai. So Jane sat her dad down. Aur jo Jane thi meri biwi wo ja kar apne baap ke paas baith gayi. And she said dad I want to talk to you about going to heaven. Aur usne kaha abbu main aapke saath baat karna chahti hu ki aasman par kaise jaate hain. And he said the best people have tried to get me to church and nobody has succeeded and you won't get me to church. Aur usne kaha bade logon ne koshish ki bade bade kamyab logon ne ye mujhe church mein lekar jaye lekin कोई कामयाब नहीं हुआ और तू भी नहीं कामयाब होगी ना वॉज एन एट एन इंटरेस्टिंग एंसर टू द क्वेश्चन और देखे ये क्वेश्चन का कितना दिलचस्प उसने जवाब दिया था वाई डिड ही एंसर द क्वेश्चन दैट वाई और उसने जो सवाल मेरी बीवी ने किया उसका जवाब इस तरह क्यों दिया क्योंकि हर कोई उसको चर्च के लिए खींच रहा था एंड ही वॉज अ वेरी प्राउड मैन लेकिन चूंकि वो बड़ा मगरूरी शख्स था The best have tried. और उसने कहा बड़े लोगों ने कोशिश की है Nobody will get me to church. लेकिन कोई मुझे चर्च नहीं ले जा सका And you won't get me और तू भी मुझे चर्च नहीं ले जा सकती Isn't that an interesting answer that he gave to the question? <laughs> देखे उसने कैसा दिलचस्प जवाब दिया और मेरी बीवी ने कहा अब मैं आपको कब कह रही हूँ कि आप चर्च में जाओ मैं उसके लिए बात भी नहीं कर रही आई वॉन्ट मैं तो ये चाहती हूँ कि आप आसमान की बादशत में दाखिल हो Dad, do you want to go to heaven? क्या अब आप आसमान की बादशत में दाखिल होना चाहते हो He said yes. उसने कहा हाँ 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 बिल्कुल As Jan said, it was the easiest thing she's ever done. और उसने कहा ये तो बड़ा आसान काम है For all the years he'd been alive. क्योंकि हर पूर्व से अगर All the all the years he had been alive on the earth. और क्योंकि पूरी जिंदगी वो ज़मीन पर झूठी बोलता रहा. People had invited him to church. लोग उसको चर्च के लिए बुलाते रहे. But he didn't want to go to church. लेकिन वो चर्च जाना नहीं चाहता था. He did want to go to heaven. लेकिन आसमान की बादशाह में वो जरूर जाना चाहता था. But nobody had ever invited him to heaven. लेकिन कभी भी किसी ने उसको आसमान की बादशाह के लिए दावत नहीं दी. They kept on inviting him to church. लेकिन सब उसको चर्च के लिए दावत देते रहे. But he didn't want to go to church. लेकिन वो चर्च जाना नहीं चाहता था. I wonder how many people in your world want to go to heaven. लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से कितने लोग आसमान की बादशाह में जाना चाहते हैं But you keep on inviting the church. लेकिन आप उनको हमेशा चर्च के लिए दावत देते हैं And they don't want to come to church. लेकिन वो चर्च जाना नहीं चाहते But they want to go to heaven. लेकिन वो आसमान की बादशाह में जरूर जाना चाहते हैं You know we want to train people how to invite people to heaven. और हम लोगों को इस बात की तरबियत देते हैं कि किस तरह लोगों को आसमान की बादशाह के लिए दावत दें Now, pastors, if you are watching this message today, पादी साहब अगर आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं I've got some good news for you. मैं आपके लिए खुशखबरी आपको बताना चाहता हूँ When people get saved, लेकिन जब लोग निजात पा जाएंगे Now God's got something to work with. और अब खुदा उनकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा And now we want to disciple people, and part of the discipling process is getting people to church. और फिर उनको 
پھر شاگرد بنا جائے گا اور شاگرد بنانے کا جو عمل ہے وہ کلیسیا کے اندر ہے چرچ کے اندر ہے we've had many testimonies of people who got saved and and some didn't go to church for a little while اور ہمارے پاس بڑی گواہیاں ہیں کہ جو لوگ کبھی چرچ نہیں جانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے نجات پا لی but then after a while the spirit of god اور جب خدا کے رول قدس نے پھر ان کو چھوا اور خدا کا رول قدس انہیں چرچ کے اندر لے کر آیا میں آپ کو ایک اور کہانی بتانا چاہتا ہوں اور ایک خاتون تھی جو بڑے سالوں سے ہمارے چرچ میں آتی تھی اور اس کا جو شوہر تھا وہ نجات یافتہ نہیں تھا کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی کر لو وہ کوئی بھی طریقہ نہیں تھا کہ ہم اس شخص کو چرچ میں لا سکتے بہت اچھا آدمی تھا لیکن ہم اس کو کبھی چرچ نہیں لا سکے اور جو کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں جب خدا نے یہ کلام مجھے دیا اور اس خاتون نے اس کلام کو سنا اور ایک دن وہ اپنے شوہر کو باہر ناشتے کے لیے لے گئی اور جب وہ ناشتہ کر رہے تھے تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا تو آسمان کی بادشاہت میں جانا چاہتا ہے اور اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے دعا کرو اور اس اس نے خدا یس مسیح کو قبول کیا اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے دعا کرو اور اس نے خدا یس مسیح کو قبول کیا About going to heaven. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے ارد کے بہت سے لوگ انجیر کے اس پیغام کو سننے کے منتظر ہیں کہ کیسے آسمان کی بادشاہت میں جایا جائے Now, I believe it was about 12 months اور وہ شخص جو ہے یسو کو قبول کرنے کے بارہ مہینے تک ایک سال تک چرچ نہیں گیا اور ایک اتوار وہ اٹھا اور تیار ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ پیاری بیوی کتنے بچے چرچ لگتا ہے اور وہ شخص چرچ میں آیا اور اس کے بعد کبھی اس نے کوئی اتوار مس نہیں کیا Now, let me tell you another story. Because one of the things that we teach in our training is expect God to open a door. اور ہم اپنے جب یہ کلام کی تربیت دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ توقع رکھیں خدا آپ کے لیے دروازہ کھولے گا اور جب پالوس فلپیوں کو خط لکھتا ہے تو وہ ان کو کہتا ہے ارج کرتا ہے التماس کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ خدا میرے لیے دروازہ کھولے اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یقین رکھے کہ خدا آپ کے لیے دروازہ کھولے گا اور جب خدا آپ کے لیے دروازہ کھولے گا تو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح اس میں داخل ہویا جائے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں سم ٹائم اگو وی ہیڈ دی انٹرنیٹ چینج ان اے ہاؤس اور کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر انٹرنیٹ کی تائر جو تھی اس کو تبدیل کرنا تھا اور ایک کاریگر آیا اور آ کر اس نے انسٹرومنٹ جو تھے وہ لگانا شروع کیے اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل جھکا زمین کے اوپر کے دیوار کے اندر کچھ سراخ کرے down on his knees aur jab wo apne ghutnon ke bal juka he said oh my knees are so sore they've been sore for months aur usne kaha oh mere khuda mere ghutnon ke andar kai mahino se badi shadeed dard hai now when he said that i thought he's just opened the door aur jab usne ye kaha to maine kaha bas خدا نے میرے لیے کلام سنانے کا دروازہ کھولا ہے so on the floor with his back to me. اور وہ میرے سامنے وہ زمین پر جھکا ہوا تھا میں نے کہا کچھ ہفتوں پہلے میرے ہاتھ میں بھی بڑی شدید درد تھی اور میں اس کو جو جو نا کٹھا نہیں کر سکتا تھا اور میں چونکہ دعا پر یقین رکھتا ہوں اور میں نے دعا کی اور خدا نے مجھے شفا دے دی 
My mum goes to church and she believes in prayer. और उसने कहा मेरी माँ भी चर्च जाती है वो भी दुआ पर यकीन रखती है। I said that's good. मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। So I waited till he came downstairs. और मैं इंतजार कर रहा था कि वो जरा ऊपर आए। And because he had opened the door. और क्योंकि वो उसने मेरे लिए दरवाजा खोला था। I said can I pray for your knees? और मैंने कहा कि आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपके घुटनों के लिए दुआ करूं। And he said yes. उसने कहा जनाब जरूर। But I said now before I pray for your knees. और मैंने कहा इससे पहले कि मैं आपके घुटनों के लिए दुआ करूं। I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। Now this is the question I asked him. और मैंने उससे ये सवाल किया। If you died last night or in a hundred years time, where would you go? अगर आप पिछली रात सो साल के होकर मर जाते, तो आप कहां पर जाते? Now we train people. This is a question you can ask people when a door is open. और मैं अक्सर लोगों को जिनको हम तरबीयत देते हैं उनसे कहते हैं कि आप लोगों से ये सवाल कर सकते हैं. And the reason why you say you can ask this question. और उस ये सवाल पूछने की वजह ये भी है. Because it's a non-threatening question. क्योंकि इसमें ये कोई खौफजदा करने वाला सवाल नहीं है. But it will tell you what they're thinking. लेकिन इससे आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि उनकी सोच क्या है. So I asked him that question. और जब मैंने उससे ये सवाल किया, he said when I die I believe I'll go to heaven. और उसने कहा जब मैं मरूंगा मैं यकीन रखता हूँ कि मैं आसमान पर जाऊँगा. I said why do you believe that? Have you asked Jesus into your heart? मैंने कहा आप ऐसा क्यों आपका आपका ईमान क्यों है कि आप यीशु पर ईमान रखते हैं? And he said no. उसने कहा नहीं. So I said why do you think you'll go to heaven? तो मैंने कहा फिर आप क्यों सोचते हैं कि आप आसमान पर जाएंगे? He said because I believe God is good and He will never send me anywhere bad. Amen. He said मैं इसलिए यकीन रखता हूँ कि खुदा बहुत अच्छा है और वो मुझे कभी भी दोषों में नहीं भेंगेगा. And I thought he's going to make a great Christian. और मैंने कहा ये तो बहुत अजीम खुदा का बंदा बनेगा. But he was an interesting thing. He wanted to go to heaven. लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि वो आसमान पर जाना चाहता था. So I said to him, the Bible says if you believe in your heart and confess with your mouth that God raised Jesus from the dead, you will be saved. मैंने उसे कहा देखो कलाम में लिखा है कि अगर तू आपने दिल से मान लाए और मुंह से करार करे कि खुदा बाप ने यीशु को मुर्दों में से जलाया तो तू निजात पाएगा। And when you get born again, God will forgive you of your sins। और जब तू नए सिरे से पैदा होगा तो खुदा ते सारे गुनाह माफ कर देगा। He will put His Holy Spirit in you। और वो आपके नए रूल कुदस को तेरे अंदर नाजल करेगा। He will help you live your life। और रूल कुदस तेरी मदद करेगा कि तू एक पाक जिंदगी बसर करे। And when you die, और फिर जब तू मर जाएगा, you'll go to heaven। तो तू आसमान की बातचीत में दाखिल होगा। Remember that's where he wanted to go। और याद रखे वही पर तो वो जाना चाहता था। When I have an opportunity to do this, I get so excited when people say, oh. I hope I'll go to heaven, or I want to go to heaven. और जब लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं उम्मीद है मैं आसमान पर जाऊंगा या मैं आसमान पर जाना चाहता हूं तो मैं बहुत excited होता हूं. So I led him through a simple prayer. I just put my hand on his shoulder. और मैंने उससे कहा मेरे पीछे एक दुआ कर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा. And led him through a prayer to receive Jesus. और मैंने उसके लिए उसे कहा कि मेरे पीछे दुआ करके यीशु को अपने जिंदगी में आने का मौका दे। And when when we said Amen, और जब मैंने कहा Amen, he said Wow, उसने कहा Wow, क्या बात है? Something's just lifted off me. ओ ऐसा लगता है जैसे कोई चीज मुझे छोड़ गई है। This is fantastic. उसने कहा बहुत ही जबरदस्त है। And then he was telling me, he said Mum rings me up every Sunday. और उसने कहा कि माँ तो मुझे हर इतवार कॉल करती थी। Now why do you think his mother was ringing him up every Sunday? आप क्या सोचते हैं उसकी माँ हर इतवार उसे फोन करके क्या कहती हो? She was ringing him up to invite him to church. वो उसे कॉल करके कहती होगी कि और जा जा तैयार होते चर्च जा। But he didn't want to go to church. लेकिन वो तो जाने नहीं चाहता। But he always always wanted to go to heaven. लेकिन हर शख्स जो है हर कोई आसमान की बातचीत में जरूर जाना चाहता है। When he finished putting everything together. और जब वो अपना जो काम कर रहा था, जब वो उसने सब कुछ खत्म कर लिया। I said I'm so glad you came today। और मैंने उसे कहा मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे घर में आए। And he said, Oh no 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 no, you don't understand। और उसने कहा नहीं नहीं जनाब कीकत में अभी आप समझ नहीं सकते। I have been at this job for six years। मुझे ये काम करते हुए छः साल हो गए हैं। This is the best day I've ever had on the job। और ये मेरे जॉब के अंदर नौकरी के अंदर सबसे प्यारा दिन है। The Bible tells us when one person gets saved, all heaven rejoices। और बाइबल कहती है जब ज़मीन पर कोई एक तोबा करते हैं आसमान पर बड़ी खुशी मनाई जाती है। I want to help you make heaven a very noisy place। और मैं चाहता हूँ कि आपके वसीले से आसमान पर बड़ी खुशी हो, बड़ा शोर हो आसमान पर। 
And uh, then uh, that's we want to teach you how to get people saved, but we also want to teach you how to pray for the sick. और ना सिर्फ ये हम आपको तरबियत देंगे कि किस तरह जो है लोगों को बचाया जाए, बल्कि ये भी कि कैसे उनके लिए दुआ की जाए. Now a lot of believers are afraid to pray for the sick. बहुत से ईमानदार जो हैं वो बीमारों के लिए दुआ करने में खौफ ज़्यादा होते हैं. Some have said to me, but what if nothing happens? और कुछ तो कहते हैं भई अगर मैं किसी ते हाथ रखे या दुआ की थी ते कुछ भी ना आया तो फिर क्यों होएगा? And I tell them, what if something does happen? और फिर मैं कहता हूँ ते अगर कुछ हो गया तो फिर you see, I ask people, how many people want to see miracles? Well, we all want to see miracles. But here's the thing, if you want to see a miracle, you have to give God something to work with. And the Bible says, lay hands on the sick. और बाइबल में लिखा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो शिफा पाएंगे miracles, अगर आप मुजजा देखना चाहते हैं तो with. फिर खुदा को काम करने का मौका दें आपको बीमारों पर हाथ रखना है and, and we'll, some of the other training we do on how to have miracles और हमने अक्सर तरबियत देते हुए देखा कि किस तरह जब बीमारों पर हाथ रखे गए तो मुजजात हुए we use jesus as a model on how to have miracles और हम यीशु मसीह को अपना मॉडल समझते हैं मुजजात करने के लिए now what was jesus model और खुदाम यीशु मसीह जो हमारा मॉडल है उसने क्या किया well the first thing we see about jesus when people are getting healed is jesus never prayed for anyone to be healed aur aap yahan dekhe ke khudam yesu masi ne mujzaat ke liye kabhi bhi dua nahi ki ke mujza ho jaye now we can tell some funny stories aur hum baat kar badi dilchasp baatein batate hain in preaching in different countries when i've taught this aur jab hum mukhtalif mulkon mein manadi karte hue jab logon ko ye waqiyat batate hain some pastors have got very concerned aur baat padri jo hai wo bahut hi जो है वो इस चीज के मुतमनी होते हैं But Jesus never prayed for anyone to be healed. और खुदाम यीशु मसीह ने कभी भी किसी के लिए दुआ नहीं की कि वो शिफा पा जाए। So if he didn't pray for people to heal, what did he do? अगर आप सोचेंगे कि यीशु ने अगर कभी बीमारों के लिए दुआ नहीं की कि वो शिफा पाए, Well Jesus commanded people to be healed. यीशु मसीह ने कभी दुआ नहीं की बल्कि उसने हमेशा हुकम दिया। The man that was lowered through the roof. जो आदमी जिसको छत से छत उखाड़ कर नीचे मसीह के सामने डाला गया यीशु मसीह ने हुक्म दिया उसे कहा कि उठा अपनी चार पाई माई फेवरेट स्टोरी इज लैजरस और मेरी जो दिलचस्प जो पसंदीदा कहानी है वो लाजर की है लैजरस इज डेड लाजर मर चुका है मरे हुए चार दिन हो गए हैं लुकिंग नाउ फॉर द बिग अनोइंटेड पावरफुल प्रेयर और अब यकीन करें ऐसे मुर्दे के लिए जो चार दिन से मरा है बड़ी ताकतवर अनोइंटेड मसहशुदा दुआ की जरूरत है दिस इज बिग और बड़ी बड़ी दुआ की जरूरत है टुडे वी वुड सेंड आउट अ टेक्स्ट टू एवरीबॉडी अगर आज हमें ये सामना होता तो पता नहीं टेक्स्ट कहां-कहां भेज देते दुआ करो बड़ा मौजा करने लिए जा रहे हैं वी ऑल होल्ड हैंड्स और जरा एक दूसरे का हाथ पकड़ लो फड़ के दुआ करो आई वुड से द पास्टर एज अ यू प्राइ और हम कहते हैं पास्टर आज हम आप दुआ करें एंड सो वी आर एक्सपेक्टिंग the big powerful anointed prayer okay hame ek badi dua ki masa shuda dua ki zarurat hai and so we looking at jesus aur ab dekhe zara lo yesu ko nazar pa kare and jesus says lazarus come forth aur khuda ne yesu se ne kya dua ki lazar bahar nikal aa and we think that's it hum zara sochenge ke wo bas e nikal so we need a big anointed powerful prayer kya hame bahut badi masashuda dua ki zarurat nahi itni si dua ki zarurat hai no jesus just commanded yesu masi ne sirf hukm diya and we'll teach you how to pray commanding prayers aur hum aapko sikhayenge ki kis tarah hukm dekar dua karni hai because that's what believers do aur yahi imandaron ko karne ki zarurat hai god is raising up his church all over the world khudaam yesu masi apni kalisia ko puri duniya mein se ab utha raha hai and uh, as am i are traveling to many nations aur main aur azam bahut mulkon mein jaate hain and by god's grace we are teaching this course aur khuda ke fazl se hum isi sabak ko padha rahe hain 
Because church, I believe it's time for change. और कलीसिया में इमारत रखता हूँ अब ये वक्त है कि अब तब्दीली आए कलीसिया में. The world is talking about a reset. और अब पूरी दुनिया में दोबारा नए सिरे से तामीर होने की बात हो रही है. But it's time for the church to reset and do things differently than we've done in the past. और अब ये कलीसिया का वक्त है कि वो खड़ी हो और अब मुख्तलिफ अंदाज में वो खुदा की खिदमत को करें बिकॉज जस्ट इन वाइडिंग पीपल टू चर्च और जो सिर्फ लोगों को चर्च में दावत देने की बजाय इज नॉट गोइंग टू रीच द वर्ल्ड आप इससे सारी दुनिया तक पहुंच नहीं पाएंगे चर्च इज एक्चुअली नॉट एन अवेंजलिस्टिक सेंटर और जो चर्च है वो जो है वो बशारती खिदमत का घर नहीं है चर्च वेन बिलीव इज कम टूगेदर इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन और चर्च वो जगह है जहाँ पर ईमानदार इकट्ठे होते हैं और खुदा की परस्तिश करते हैं टाइम ऑफ वर्शिप और ये जो वक्त है खुदा पर ध्यान करने का परस्तिश करने का टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग वॉट गॉड है और ये वो वक्त है जहाँ पर आप खुदा की गुवाही दें कि उसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं इट्स अ टाइम ऑफ एम्पावरिंग द चर्च टू गो एप और ये वो वक्त होता है जब मुकदसिन को जो है वो तहरीक दी जाए कि वो जाए और खिदमत के काम को करें सो चर्च वे लिविंग इन वेरी एक्साइटिंग टाइम और इसलिए कलीसिया हम बड़े इस वक्त एक्साइटिंग टाइम के अंदर से गुजरे हैं गॉड हैज अ प्लान टू ब्रिंग इन द ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट और खुदा का मंसूबा एक बहुत बड़ी फसल को आसमान की बादशाह में लाने का है लेट मी जस्ट लीव यू विद वन वर्स ऑफ स्क्रिप्चर और मैं एक खुदा के कलाम में से आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं आखिर में देर इज ऑब्वियसली अलॉट मोर टू से ऑन दिस सब्जेक्ट अभी मेरे पास इस पर बोलने के लिए बहुत कुछ है और मैं पास्टर आजम का शुक्र गुजार हूँ दैट वी कैन इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट विच ही है ऑलरेडी डन और इस सब्जेक्ट को हमने आपके साथ इंट्रोड्यूस कराया जो कि पास्टर आजम पहले भी इस पर मनादी कर चुके हैं बट देर इज सो मच मोर टू से ऑन दिस सब्जेक्ट और इस पर इस मौजू पर अभी और बहुत कुछ कहना है बट लेट मी फिनिश विद जॉन चैप्टर फोर्टीन वर्स ट्वेल्व और मेरे साथ युना की अंजील चोरवा बाप देखें बिकॉज जीसस मेक्स एन इनक्रेडिबली पावरफुल स्टेटमेंट राइट हियर और खुदम यसु मसीह ने यहाँ पर बड़ी हैरान कन बात कही होना चौदह बाप की बारहवीं आयत में जॉन जॉन फोर्टीन वर्स मोस्ट मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ही मार रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ आमीन नोटिस जीसस सेड दोस हु बिलीव इन मी आप देखिए कि जरा गौर करें खुदा यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है दैट्स यू दैट्स मी और इसका मतलब वो आप हैं वो मैं है जो मसीह पर ईमान लाते हैं ही डिडंट से पास्टर्स और एवेंजेलिस्ट और अपोस्टल्स और खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कि सिर्फ पासबान और जो मुबशिर है जो वो मुझ पर ईमान लाते हैं तो काम करेंगे नो ही सेड बिलीवर्स और उसने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है यानी ईमानदार सो दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर यू और इसलिए ये खुदा का कलाम आपके लिए है एज अ बिलीवर ईमानदार होते हुए जीसस एक्सपेक्ट्स यू टू डू द सेम वर्क्स दैट ही और खुदा यीशु मसीह आपसे तो को करता है कि जो काम वो करता रहा है आप भी करें एंड व्हाट आर दोस वर्क्स और वो काम क्या है ब्लाइंड आईज वर ओपन के बंद आंखें खोली जाए द डेफ कुड हियर और बहरे कान खोले जाए क्रिपल्स वॉक और जो लंगड़े हैं वो चले डायमंड्स वर कास्ट आउट और बदरूहे निकाली जाए द डेड वर राइज और मुर्दे जिंदा किए जाए दिस इज द वर्क ऑफ बिलीवर्स और ये ईमानदारों के काम है जो उनको करने हैं एंड एवरी वे वी डू दिस ट्रेनिंग और जहां कहीं भी हम जाते इस पर जब तरबियत देते हैं एंड वी ट्रेन बिलीवर्स हैव टू हैव मिरेकल्स और हम उनको तरबियत देते हैं कि किस तरह आप दुआ करें और मौजजात होंगे इन आवर मीटिंग्स वी ऑलवेज हैव और मिरेकल्स हम ने देखा है कि हर मीटिंग के अंदर मौजजात होते हैं ऑल डन थ्रू द हैंड्स ऑफ द बिलीवर्स और ये सब मौजजात जो है ईमानदारों के हाथ रखे हैं के वसीले से होते हैं और हमने देखा कि बहरी बंद आंखें खुल गई वी हैव डेफ हियर और हमने देखा कि बहरे कान खुल गए वी हैड वन मैन हु हैड हिज वॉइस बॉक्स रिमूव्ड और हमने देखा कि एक आदमी की आवाज देने वाली जो नस थी वो कट गई थी वो पैदा हो गई एंड व्हेन अ बिलीवर वाज प्रेइंग फॉर हिम 
اور جب ایماندار اس کے لیے دعا کر رہے تھے اور خدا نے وہ آواز والی دس جو تھی وہ دوبارہ اس کے اندر ڈال دی اور اس لیے کلیسیا تیار ہو جائیں اور یہ وقت ہے کہ اب فصل کی کٹائی کی جائے اور کنگڈم کے لیے کام کیا جائے اور میں ایمان رکھتا ہوں یہ ایمانداروں کا کام ہے کہ یہ بڑی فصل خدا کی بادشاہ میں لے کر آئے اب ہمارا وقت تو ختم ہو گیا اب میں میٹنگ کو پاسٹر اعظم کے ہاتھ دیتا ہوں تھینک یو سو مچ جم اپریشیٹ گاڈ بلیس یو سر